Welcome to our study this afternoon. Ich möchte euch ganz herzlich willkommen heißen zu unserer uh, Bibelstunde, die wir jetzt haben And uh, we're going to study together the topic of the covenant. Wir werden gemeinsam das Thema des Bundes studieren. A covenant is an agreement between two parties. Ein Bund ist eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien. And in scripture we find that God wants to enter into a covenant with each one of us. Und in der Schrift finden wir, dass Gott mit jedem einzelnen von uns einen Bund eingehen möchte. You might have heard the phrases old covenant and new covenant. Vielleicht habt ihr schon den Begriff oder die Begriffe gehört, der alte Bund und der neue Bund. In our study we're going to try to find out what these two covenants are and what covenant God wants to establish with us today. Und indem wir das studieren, wollen wir herausfinden, was diese Bündnisse eigentlich sind und wie Gott, welchen Bund Gott heute mit uns etablieren möchte. There's been a lot of misunderstanding within Christianity on the topic of the two covenants. Innerhalb der Christenheit gibt es viel Missverständnisse über dieses Thema der Bündnisse. And so we want to make the Bible our guide. Und so wollen wir die Bibel zu unserem Führer machen. And before we get started, we want to ask the Holy Spirit to direct uh, our thoughts as we get into this Bible study. Und bevor wir anfangen, möchten wir den Heiligen Geist einladen, unsere Gedanken zu führen in, dieser, in diesem Studium. Und ich möchte euch einladen, während ihr zu Hause zuschaut, um, gemeinsam mit uns zu beten. Father in heaven, thank you for this opportunity to open your word. Vater im Himmel, danke für diese Gelegenheit, dein Wort zu öffnen. I pray that you will speak to our hearts and minds. Ich bitte, dass du zu unserem Herz und zu unserem Verstand sprechen and wirst. That your word may come alive. Und dass dein Wort lebendig wird. For this we pray and ask in Jesus name. Und das bitten wir und äh, danken im Namen Jesu. Amen. 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 I would like to begin by looking at two principles regarding what um, what a covenant actually is. Ich möchte beginnen, indem wir uns zwei Prinzipien anschauen, äh, was eigentlich ein Bund wirklich ausmacht. And we're going to begin with a verse found in the book of Galatians. Wir werden mit einem Vers im Buch Galater beginnen. Galatians chapter 3 und zwar in Galater 3 and verse 15 und dort Vers 15 Galatians chapter 3 and verse 15 Galater 3 und dort Vers 15 We read brethren I speak in the manner of men though it is only a man's covenant yet if it is confirmed no one annuls or adds to it Brüder ich rede nach menschenweise sogar das Testament eines Menschen hebt niemand auf oder verordnet etwas dazu wenn es bestätigt ist And so here Paul the writer of the book of Galatians the letter of Galatians Und so hat hier Paulus der das, den Brief an die Galater geschrieben hat explains that a covenant once it's confirmed cannot be changed erklärt dass ein Bund der einmal bestätigt worden ist ein Bündnis dass das nicht mehr geändert werden kann And we co- of course we know this is true uh, in a covenant that an agreement between uh, two people und natürlich wissen wir, dass das wahr ist in jedem Bündnis oder jeder Vereinbarung zwischen zwei Menschen oder and verschiedenen Menschen. And how much more so if it's a covenant between God and man. Und wie viel mehr, wenn es sich um einen Bund zwischen Gott und der Menschheit handelt. So nothing can be added and nothing can be subtracted. Nichts kann da hinzugefügt werden und nichts kann davon weggenommen werden. That's our first principle. Das ist das erste Prinzip. Our second principle, if we turn to the book of Hebrews. Das zweite Prinzip findet sich im Buch Hebräer. Hebrews chapter 9 im Hebräerbrief Kapitel 9 looking at verse 16 and 17 und dort schauen wir Vers 16 und 17 gemeinsam an Now the word covenant is not used in this passage das Wort für Bund kommt jetzt hier nicht direkt vor in dieser Passage but it actually uses the word testament aber das Wort Testament wird hier verwendet. And in the Greek, the word that is used for covenant in the book of Gal- Galatians, the verses that we just read, is the same word that is used here. Und im Griechischen ist das Wort, das wir gerade in Galater verwendet äh, gesehen haben, was dort mit Bund übersetzt wird, das gleiche Wort, was hier jetzt mit Testament wiedergegeben wird. It's the word diatheke in Greek. Es ist das Wort die diatheke. Die- <lacht> I don't Tike, ja, warte mal. I'm not I'm not a I'm not a scholar and I don't know know if I'm pronouncing it correctly but it's the same word. Es ist auf jeden Fall das gleiche griechische Wort. And it is interesting that a covenant it is in many ways also a testament. Und ein Bund ist also in jeglicher Hinsicht auch ein Testament. We'll look at this principle here in uh, Hebrews 9 beginning in verse 16. Wir werden es anschauen hier in Hebräer 9 und dort Vers 16. For where there is a testament there must also of necessity be the death of a testator. Da heißt es denn wo ein Testament ist, da muss notwendig der Tod dessen eintreten, 
der das Testament gemacht hat. For a testament is in force after men are dead since it has no power at all while the testator lives. Denn ein Testament tritt auf den Todesfall hin in Kraft, da es keine Gültigkeit hat, solange derjenige lebt, der das Testament gemacht hat. And then actually as you continue to read in the next verses it actually also talks about and uses the word covenant. Und dann im nächsten Vers wird sogar das Wort Bund verwendet. Now if we take an illustration that we're all familiar with wenn wir eine Illustration hier nehmen wollen, die wir alle gut kennen. Let's say a father is writing out a testament of what is going to happen uh, with his inheritance after he dies. Dann wollen wir uns einfach mal einen Vater vorstellen, der ein Testament niederschreibt, was mit seinem Erbe passieren wird, wenn er einmal sterben wird. And let's say he has three children. Lass uns einmal annehmen, er hat drei Kinder. Now, when he dies, wenn er stirbt, then the children are going to look at the testament that has been written. Dann werden die Kinder das Testament anschauen, das geschrieben worden ist. And according to the testament, they are going to divide the inheritance. Und gemäß des Testamentes wird jetzt das Erbe verteilt. Now, let's say they would divide the inheritance while the father still lives. That would be very disgraceful. Also wenn sie jetzt das Erbe schon verteilen würden, während der Vater noch lebt, dann wäre das sehr unehrenhaft. They would be breaking the covenant. Sie würden den Bund brechen. So we see two principles very clearly from these two passages. Wir sehen aus diesen zwei Passagen zwei ganz deutliche Prinzipien hervorleuchten. Number one, once a covenant is made, it cannot be changed. You cannot add or take anything from it. Also erstens, wenn ein Bund gemacht worden ist, dann kann man ihn nicht ändern. Man kann nichts hinzufügen und nichts wegnehmen. And secondly, the covenant in the case uh, that we've just uh, painted there, uh, the illustration that I just gave, uh, when it comes to a testament, it is enforced at the death of the und zweitens ist ein Bund, so wie wir es gerade in dem Beispiel, das ich äh, versucht habe nachzuzeichnen, äh, gesehen haben, wenn ein, ein, ein Bund ist dann gültig, wenn derjenige, der das Testament geschrieben hat, tot ist. Now, God wants to establish with us a covenant and there is the death of a testator involved in this covenant. Und Gott möchte mit uns einen Bund eingehen und auch hier ist der Tod desjenigen, der das Testament gibt, mit involviert. And this is none other than the death of Jesus Christ himself. Und das ist nichts anderes als der Tod von Jesus Christus selbst. You're still in Hebrews chapter 9. Let's go back a couple of verses and look at verse 13 as it pictures um, what we have just uh, the, this this illustration that we've just used. Wir haben sind immer noch in Hebräer 9, gehen nur einige Verse zurück in Vers 13 und schauen uns dort an wie das hier dargestellt wird, diese Illustration, die wir gerade verwendet haben. Vers 13 sagt, For if the blood of bulls and goats and the ashes of a heifer sprinkling the unclean sanctifies for the purifying of the flesh. Es heißt hier, Vers 13, denn wenn das Blut von Stieren und Böcken und die Besprengung mit der Asche der jungen Kuh die Verunreinigten heiligt zur Reinheit des Fleisches. How much more shall the blood of Christ, who through the eternal spirit offered himself without spot to God cleanse your conscience from dead works to serve the living God. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. And now look at verse 15. Und jetzt schaut euch Vers 15 an. And for this reason he is the mediator of the new covenant by means of death. For by the redemption of the transgression under the first covenant, that those who are called men, uh, that those who are called may receive the promise of the eternal inheritance. Jetzt kommt Vers 15. Darum ist er auch der Mittler eines neuen Bundes, damit da sein Tod geschehen ist zur Erlösung von den unter dem ersten Bund begangenen Übertretungen die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Maybe a little bit of complex language here. Vielleicht ist es eine etwas komplizierte Sprache, die wir hier finden. But there's a principle that is coming through. Aber ein Prinzip scheint hier hindurch. And that is that Jesus by his death uh, enabled a covenant. Und das Prinzip ist, dass Jesus durch seinen Tod einen Bund befähigt hat sozusagen. Now, in the Old Testament stories, you might remember that um, the people of God were required to bring sacrifices. Und wir erinnern uns wahrscheinlich, dass in den Geschichten des Alten Testamentes die Menschen aufgerufen waren, Opfer darzubringen. And the sacrifice was of course a symbol pointing forward to the coming Messiah Jesus Christ. Und das Opfer war natürlich ein Symbol, das vorwärts wies auf den Tod von Jesus Christus, dem Messias. And, and so the blood of goats was for the forgiveness of sins, but then ultimately Jesus came. Und das Blut der Böcke war also für die Vergebung der Sünden, aber letztendlich sollte Jesus kommen. 
And we see that the new covenant is established by the death of the testator, the death of Jesus. Wir sehen also, dass der neue Bund etabliert worden ist durch den Tod dessen, der das Testament gegeben hat, nämlich Jesus Christus. Now, what we've already learned from the two principles that we've looked at, this covenant cannot be changed. Also, was wir schon gesehen haben anhand der zwei Prinzipien, die wir betrachtet haben, dieser Bund kann nicht geändert werden. Now, what is then actually the testament that Jesus has left us with that cannot be changed? Also, was ist jetzt eigentlich das Testament, das Jesus zurückgelassen hat, das nicht geändert werden kann? Let's turn in our Bibles to the fourth gospel book, the book of John. Lasst uns gemeinsam in den Bibeln in das vierte Evangelium äh, nach Johannes gehen. Chapter 17. Und zwar Johannes 17. In John chapter 17, Jesus prays a prayer which is also known as the intercessory prayer. In Johannes 17 betet Jesus ein Gebet, das auch als das hohe priesterliche Gebet bekannt ist. This prayer he prayed shortly before his betrayal and crucifixion. Dieses Gebet hat er gesprochen kurz bevor er verraten und dann später gekreuzigt worden ist. Take notice what we read in verse 4. Schaut einmal mit mir, was wir in Vers 4 hier entdecken können. These are the words of Jesus. Das sind die Worte Jesu. I have glorified you on the earth. I have finished the work which you have given me to do. Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Jesus says, I have finished the work. Jesus sagt, ich habe das Werk vollendet. And then he gives a picture of what that work was all about. It was to glorify his heavenly Father on this earth. Und dann gibt er uns ein Bild, worum es in diesem Werk ging. Es ging darum, den himmlischen Vater auf dieser Erde zu verherrlichen. And isn't that exactly what Jesus did? Und ist es nicht genau das, was Jesus auch getan hat? Das gesamte Leben von Jesus war eine Offenbarung des Charakters Gottes. Jesus lived a perfect life. Jesus lebte ein vollkommenes Leben. That's why in the Old Testament when they were to bring a sacrifice, the sacrifice, the animal had to be without blemish. Und deswegen musste auch im Alten Testament jedes Opfer, das gebracht worden ist, ohne Tadel, ohne Makel sein. And so Jesus was without blemish, sinless. Und so war Jesus ohne jeglichen Makel, er war sündlos. Actually, let's turn a couple of chapters on to John chapter 19. Lasst uns Zwei Kapitel weitergehen in Kapitel 19. And let's look at the very last words that Jesus spoke before he died on the cross. Und wir wollen uns dort die allerletzten Worte anschauen, die Jesus sterbend am Kreuz noch gesprochen hat. We'll pick it up in verse 28. Wir wollen es in Vers 28 hier aufnehmen die Geschichte. After this Jesus here he is hanging on the cross knowing that all things were now accomplished that the scripture might be fulfilled said I thirst. Und nach diesem so heißt es hier Jesus der am Kreuz hängt da es wusste das schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Now a vessel full of sour wine was sitting there and they filled a sponge with sour wine, put it on hyssop and put it to his mouth. Es stand nun ein Gefäß voll Essig da, sie aber tränkten einen Schwamm mit Essig, legten ihn um einen Isop und hielten es ihm an den Mund. Verse 30. Vers 30. So when Jesus had received the sour wine, he said, here are his last words, it is finished. Als und Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, und das sind seine letzten Worte, es ist vollbracht. And bowing his head, he gave up his spirit. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Now, when Jesus died, also als Jesus gestorben ist, according to Hebrews 9, now this is the, test, the, the, the testator that has died. Ähm, gemäß Hebräer 9 ist das derjenige, der das Testament gegeben hat, geschrieben hat, der jetzt hier stirbt. And so now the covenant has been established, it has been finished. Jetzt ist also der Bund etabliert worden, er ist beendet worden, er ist vollendet. The, the testament is now going to be passed. The covenant can be established because it has been written, it has been given. Der Bund kann jetzt äh, aufgestellt werden, er kann etabliert werden, denn das Testament ist jetzt vollständig geschrieben worden. Now, it might have not been we, we of course know that the that Jesus didn't write the testament on paper, but actually his entire life was the testament that was passed down to you and to me. Wir wissen, dass Jesus dieses Testament nicht buchstäblich auf ein Blatt Papier geschrieben hat, aber sein gesamtes Leben war so ein Testament, das auch für dich und für mich weitergegeben worden ist. If we go back to the book of Matthew chapter 5, Jesus really sums it up here in chapter 5 and verse 17. Wenn wir zurückgehen ähm, zu Matthäus 5, dann finden wir hier in Matthäus, wie Jesus das wirklich schön zusammenfasst in Matthäus 5 äh, verse 17. 17. Yeah. 
Jesus says, do not think that I came to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy, but to fulfill. Es heißt hier, dass Jesus sagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Now, if we, we just put together what, we've, what we have discovered so far. Wenn wir jetzt alle zusammenfassen, was wir bisher entdeckt haben. The, the cover, a covenant has two principles. Ein Bund hat zwei Prinzipien. Once it's established, nothing can be changed. Erstens, wenn nichts, äh, wenn etwas etabliert ist, kann es nicht mehr geändert werden. And secondly, um, in the context of a testament, it is enforced when the testator dies. Und zweitens, im Kontext eines Testaments ist es so, dass es erst dann in Kraft tritt, wenn derjenige, der das Testament geschrieben hat, stirbt. Jesus wants to establish a covenant, an agreement with you and with me. Jesus möchte einen Bund, eine Vereinbarung mit dir und mit mir schließen. And this is established by his own death, the death of the testator. Und diese Vereinbarung wird durch seinen Tod, den Tod dessen, der das Testament geschrieben hat, etabliert. And the testament that Jesus leaves us with, the covenant that he leaves us with is a perfect life, a sinless life, a life without blemish. Und das Testament, das er sozusagen uns zurückgelassen hat, ist ein vollkommenes Leben, ein Leben ohne Makel. Ein sündloses Leben. This is the life that Jesus wants to impart to you and to me. Und das ist das Leben, das Jesus dir und mir ähm, geben möchte. And this is revealed perfectly in the law of God, the commandments of God. Und das wird auch vollkommen beschrieben und offenbart im Gesetz Gottes. Now if we go to the book of Hebrews, take notice as we read this covenant that God wants to establish with us. Wenn wir in, das, in den Hebräerbrief zurückgehen, dann sehen wir diesen Bund, den Gott mit uns etablieren möchte. Hebrews chapter 10 and verse 16. In Hebräer Kapitel 10 und dort Vers 16. This is the covenant I will make with them after those days, says the Lord. I will put my laws into their hearts and in their minds I will write them. Es das heißt hier, das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen werde. Nach diesen Tagen spricht der Herr, ich will meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie in ihre Sinne schreiben. And then Verse 17, then he adds, their sins and their lawless deeds I will remember no more. Und in Vers 17 sagt er dann auch, an ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten will ich nicht mehr gedenken. Now, isn't that an incredible covenant? Ist es nicht ein unfassbarer Bund? I mean, the agreement that God wants to establish with you and with me. Also dieser, diese Vereinbarung, die Gott mit dir und mit mir schließen möchte. Er sagt, ich möchte deine Sünden nicht mehr, äh, nicht mehr daran erinnern. And this is This is um, uh, he's able to say that because Jesus has died as a testator and he takes our sins upon himself. Und das ist deswegen möglich, weil Jesus derjenige, der das Testament geschrieben hat, gestorben ist und er unsere Sünden auf sich genommen hat. You see how the death of the testator is crucially imperatively important for this covenant to be established? Seht ihr, wie dieser ähm, Tod, dessen der das Testament gegeben hat, so entscheidend, so unabdingbar ist äh, für diesen Bund, der etabliert werden soll. That your sins and my sins, sins can be forgiven when we by faith come in repentance before Jesus. So dass deine und meine Sünden vergeben werden können, wenn wir ihm in Buße und im Glauben zu Jesus kommen. But the covenant gets even better or, or it gets even uh, there's more to it. Aber zu diesem Thema Bund gehört noch viel mehr. We get first the forgiveness. Erstens bekommen wir die Vergebung. But then also we receive an empowerment by Jesus. Aber zweitens erhalten wir auch Kraft durch Jesus. You see he has given his very life. Denn er hat sein Leben gegeben. And his perfect life und sein vollkommenes Leben, of keeping God's commandments, indem er nämlich Gottes Gebote gehalten hat, is now in this covenant, according to what we just read, uh, it can be written in your heart and in my heart. Kann jetzt gemäß des Bundes, den wir gerade gelesen haben, in dein und in mein Herz geschrieben werden. You see, in our own power, we cannot live by the Ten Commandments. Also seht ihr, in unserer eigenen Kraft können wir nicht die zehn Gebote Gottes befolgen. We need a power outside of ourselves to walk in obedience to the Ten Commandments. Wir brauchen eine Kraft, die außerhalb von uns liegt, um die diesen zehn Geboten gehorsam zu sein. And the covenant is an agreement that God says you can't do it on your own, but I will do it in you and I will do it through the death of the testator through Jesus Christ. Und der Bund ist eine Vereinbarung ähm, 
die Gott mit uns trifft und er sagt, du kannst es nicht alleine tun, aber du kannst es tun durch den Tod dessen, der das Testament geschrieben hat. Now it's very interesting because when you look at the life of Jesus, es ist sehr interessant, denn wenn ihr das Leben Jesu betrachtet, you will find that everything that belongs to this covenant was established in the life of Jesus. Dann werden wir nämlich feststellen, dass alles, was zu diesem Bund gehört, sich im Leben Jesu deutlich gezeigt hat. And it had to be. Und das musste ja auch so sein. Because remember, at the death of the testator, the testament is confirmed, it cannot be changed. Denn erinnert euch, wenn der, derjenige, der das Testament geschrieben hat, tot ist, kann es nicht mehr äh, geändert werden. Es ist dann bestätigt. Let me give you a couple of, of examples. Lasst mich euch einige Beispiele hier geben. Uh, in the life of Jesus, Im Leben von Jesus, uh, we find that Jesus himself was baptized. Da finden wir, dass Jesus selbst getauft worden ist. By John the Baptist. Und zwar durch Johannes den Täufer. Were Und viele andere sind getauft worden. Now you look in the Old Testament, you don't find this 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 um, this bapti baptism take place. Also im Alten Testament finden wir diese Taufe nicht, die da stattfindet. It, it comes on the scene in the life of Jesus. Äh, erst so im im Kontext des Lebens von Jesus wird das äh, hier deutlich und, und, und findet statt. Isn't it interesting that baptism is something that is part of the new covenant? Ist es nicht interessant, dass die Taufe zu diesem neuen Bund gehört? It's actually interesting to see the transition from circumcision, which was the sign of God's people uh, before uh, in the Old Testament times, and then you find that baptism is the sign of God's people in the New Testament times. Es ist auch sehr interessant zu sehen dieser Übergang von der Beschneidung, die ein Zeichen des alttestamentlichen Volkes Gottes war, und dann übergeht in die Taufe, die das Zeichen des Volkes Gottes im Neuen Testament darstellt. But baptism had to be established before the death of Jesus, because it was part of the covenant and so it must be confirmed before the death of the testator. Und die Taufe musste also vor dem Tod Jesu stattfinden oder oder etabliert werden, denn durch den Tod Jesu, der das Testament geschrieben hat, war das Testament dann gültig und nicht mehr änderbar. Another uh, another uh, example is um, the Lord's Supper or what we also refer to as communion service. Ein anderes Beispiel wäre das Abendmahl. And uh, in the communion service, uh, Jesus took his disciples together, and it was just before his um, betrayal and crucifixion. In diesem Abendmahl hat Jesus kurz vor seiner vor seinem Verrat und der Kreuzigung seine Jünger alle zusammengenommen. And you might remember how Jesus he broke the bread and gave it to his disciples and said, "This is my body." Und ihr werdet euch daran erinnern, wie Jesus das Brot genommen hat, es gebrochen hat, herumgegeben hat und gesagt hat, "Das ist mein." Körper. This was a symbol of his body. Es war ein Symbol für seinen Körper. And they took of that bread. Und sie haben dieses Brot genommen. And then he took the grape juice, the wine. Und dann hat er den Traubensaft, der in der Bibel Wein genannt wird. And he passed that around. And he said, "This is my blood." Und auch den hat er dann herumgereicht und gesagt, das ist mein Blut. And then he said, "Do this in remembrance of." Me. Und dann hat er gesagt, tut dies im Gedenken an mich. And it is particularly in remembrance of his death. Und es ist in einer ganz besonderen Art und Weise eine Erinnerung an seinen Tod. Isn't it interesting? And, and this has become part um, of, of what we do in the new covenant. Und es ist interessant, denn das ist etwas, was zum neuen Bund, den wir jetzt erleben sollen, dazugehört. But it was a memorial service of the death of Jesus, but established before his death because it had to be confirmed before the death of the testator. Und es ist deswegen so interessant, weil es ja eigentlich eine Erinnerung sein sollte an den Tod, aber es musste stattfinden zum ersten Mal vor dem Tod, dessen das Testament gegeben hat, weil es danach ja bestätigt sein sollte. And also when you look at the life of Jesus, it tells us as we read there in Matthew chapter 5 verse 17 that Jesus came not to destroy the law but to fulfill the law. Weiterhin sehen wir im Leben Jesu, wie wir gerade auch in Matthäus 5 Vers 17 gesehen haben, dass Jesus nicht gekommen war, das Gesetz zu zerstören, sondern zu erfüllen. And so also the law is part of the new covenant. So ist also auch das Gesetz Gottes ein Teil des neuen Bundes. And we see it very clearly in Hebrews where it says that the law is to be written in our hearts and in our minds. Und das kann man ganz unmissverständlich erkennen in Hebräer, wo es ja heißt, dass das Gesetz Gottes in unsere Herzen, in unseren unser Denken hineingeschrieben werden soll. Now, one of the commandments in the 10 commandments is the fourth commandment and it begins with the word remember. Und eines der Gebote äh, in den 10 Geboten ist das vierte und das beginnt mit den Worten gedenke. It is the it is the commandment about the seventh day Sabbath. Es ist das Gebot, dass den siebten Tags Sabbat behandelt. 
And uh, this was given as a gift to mankind. Und es wurde als Geschenk der gesamten Menschheit gegeben. A time that God has particularly carved out and given as a gift for us to commune with him and to worship him on this day. Eine Zeit, die Gott ganz besonders herausgenommen hat, um damit wir mit ihm Gemeinschaft haben können und ihn anbeten können. Now, when you look at the story of the gospels, we clearly see that Jesus kept the Sabbath, he kept the fourth commandment. Jetzt wenn wir uns die Geschichten des der Evangelien Anschauen sehen wir ganz deutlich, Jesus hat den Sabbat gehalten und an ihm Gottesdienst gefeiert. When he died on the cross, als er am Kreuz gestorben ist, the covenant was confirmed by the death of the testator. Da wurde der Bund bestätigt durch den Tod dessen, der das Testament gemacht hat. And so the Sabbath commandment, along with all the other nine commandments, was given as as part of the covenant to you and to me. Und so wurde der, das Sabbatgebot genauso mit allen anderen neuen Geboten als Teil dieses Bundes dir und mir gegeben. Now remember, the, the first principle of covenant that we looked at is it cannot be changed. You cannot add to it, you cannot take away from it. Und vergesst nicht, das erste Prinzip, das wir angeschaut haben, besagt ja, dass dieser Bund nicht geändert werden kann. Man kann nichts hinzufügen und auch nichts davon wegnehmen. And yet when we look at Christianity at large today, aber wenn wir dagegen die Christenheit heute im Großen und Ganzen anschauen, There are many that will that that keep uh, Sunday holy as 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 the Lord's Sabbath. Da gibt es viele die jetzt den Sonntag als den Sabbat des Herrn heilig halten. Though in the Bible it calls it the seventh day Sabbath which was obviously also um uh, in the Jewish context there the Saturday and not the Sunday. Obwohl die Bibel ganz ganz deutlich diesen sieben Tag Sabbat uh, als den Samstag, das sich auch in einem jüdischen Kontext gehalten hat, gehandelt hat, uh, beschreibt. And though there are many of course that are well meaningly keeping this day und obwohl es natürlich viele gibt die nach bestem wissen und gewissen diesen tag halten nonetheless it is actually a a diversion from the covenant that has been handed down to us ist es trotzdem eine abweichung von dem eigentlichen bund den gott uns gegeben hat many will say well we keep the sunday in memorial of the resurrection of jesus Viele mögen vielleicht sagen, naja, wir halten den Sonntag als Erinnerung an die Auferstehung Jesu. But think about this for a moment. Aber denk kurz darüber nach. The problem is, if it's a memorial of the resurrection, the resurrection was after the death of Jesus. And remember, at the death of Jesus, the covenant was confirmed and cannot be changed. Das Problem hier ist, wenn es sich um eine Erinnerungsfeier an die Auferstehung handelt, dann ist ja das Problem, dass die Auferstehung nach der Kreuzigung gewesen ist. Und erinnert euch, der Tod Jesu hat den Bund bereits bestätigt und dieser Bund kann nicht mehr geändert werden. And so the covenant becomes a very important topic in scripture. Und so ist das Thema des Bundes ein sehr wichtiges Thema in der Schrift. And it shows us what God wants to do in our lives today. Und es zeigt uns auch was Gott in unserem Leben heute tun möchte. There's a lot of misunderstanding about the covenant. Es gibt viele Missverständnisse bezüglich des Bundes. And uh, we have the phrase today of course uh, people talk about the old covenant and the new covenant. Und wir haben diese Formulierung, viele Leute reden heute über den alten Bund und den neuen Bund. And many think that the old covenant is the law and the new covenant is just grace and no law. <laughs> Und viele haben diese Vorstellung, der alte Bund ist das Gesetz und der neue Bund ist äh, die Gnade ohne jegliches Gesetz. Andere würden vielleicht sagen, naja, der alte Bund das ist das alte Testament und der neue Bund das ist das neue Testament in der but Bibel. Actually, when we go a little bit closer into this topic, wenn wir aber etwas genauer in dieses Thema hineingehen and we look at it, the big picture of the covenant that God wants to establish, und wir uns das, das große Gesamtbild dieses Bundes anschauen, den Gott etablieren möchte. This amazing truth that comes to the surface. Da gibt es ganz gewaltige Wahrheiten, die jetzt an die Oberfläche treten. You see, God has always had in mind to be able to write his character, his law in his people. Gott hat es schon immer daran gedacht und es ist immer sich vorgehabt, sein Wesen, seinen Charakter in die Herzen seines Volkes hineinzuschreiben. The Bible tells us that God is the same yesterday, today and forever. He does not change. Die Bibel sagt uns, dass Gott derselbe gestern, heute und in Ewigkeit ist. Er ändert sich niemals. It wouldn't make sense if God said first I'll give you my law, but then saw that that didn't work and so then he said, well, grace will all cover it up. Es macht eigentlich gar keinen Sinn zu glauben, dass Gott erstmal gesagt hat, ah, ich gebe euch das Gesetz und dann feststellt, naja, es funktioniert nicht richtig. 
na, dann gebe ich euch die Gnade und das wird alles schon äh, dem Genüge leisten. The Bible says God does not change. Die Bibel sagt, Gott ändert sich nicht. And really, when we look at the topic of the covenants closer, we find that there's really only one covenant that God intended for his people from Genesis to Revelation. Und wenn wir das Thema der Bündnisse etwas genauer studieren, stellen wir fest, dass es nur einen einzigen Bund gibt, den Gott von 1. Mose bis zur Offenbarung immer wieder intendiert hat. If we go back to the book of Exodus, wenn wir in das Buch 2. Mose zurückgehen And we go to chapter, um, chapter 20. und wir 2. Mose 20 äh, uns betrachten. In Exodus chapter 20 we have the record of the Ten Commandments that were given at Mount Sinai. Und da haben wir in 2. Mose 20 den Bericht von den Zehn Geboten, wie sie am Berg Sinai gesprochen worden sind. If we just go one chapter back to chapter 19, wenn wir uns nur ein Kapitel rückwärts bewegen zu Kapitel 19, we have the record here of the words of God to his people just prior to the giving of these commandments. Da finden wir hier den Bericht, wie Gott zu seinem Volk spricht kurz bevor die zehn Gebote am Berg Sinai gegeben werden. And I want you to take notice of the language here of 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 what God is communicating to his people. Und ich möchte, dass wir ganz kurz aufmerksam sind auf die Art und Weise, wie Gott jetzt in einer bestimmten Sprache zu seinem Volk äh, spricht und kommuniziert. We begin in verse three. Wir beginnen in Vers 3. And Moses went up to God, and the Lord called to him from the mountain, saying, Thus you shall say to the house of Jacob and tell the children of Israel. Moses aber stieg hinauf zu Gott, denn der Herr rief ihm vom Berg aus zu und sprach: So sollst du zum Haus Jakobs sagen und den Kindern Israels verkündigen. Listen to the message of God to the people here. Und jetzt hört genau zu, welche Botschaft Gott für seine Kinder hat. Vers 4, you have seen what I did to the Egyptians and how I bore you on eagles' wings and brought you to myself. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. And if you will remember what happened there in Egypt, they were enslaved, the Hebrews were slaves of the Egyptians. Und wenn ihr euch daran erinnert, was in Ägypten passiert war, dann wissen wir, sie waren Sklaven gewesen. Die Ägypter hatten sie geknechtet. And God sent Moses into the land and delivered the people through a series of plagues, ten plagues. Und Gott hat Mose in das Land gesandt, um das Volk zu befreien durch eine Serie von Plagen, die stattgefunden haben. And uh, during the tenth plague, which was an angel of destruction that took the life of every firstborn of the Egyptians, something else took place. Und während in der zehnten Plage ein Zerstörungsengel ähm, das Leben eines jeden erstgeborenen Ägypters genommen hat, fand noch etwas anderes bemerkenswertes statt. Each Hebrew family was instructed to take a lamb without blemish. Jede hebräische Familie war instruiert worden, ein makelloses Lamm zu nehmen. And that lamb without blemish was to be uh, slain on a particular day that was appointed, and this became later known as the Passover feast. Und dieses Lamm sollte zu einem ganz bestimmten Tag, der vorher festgelegt worden war, geschlachtet werden sollen. Und dieses diese Zeit wurde dann später die, das Fest des Passafestes genannt. And they took that blood of the lamb and they put it on the doorpost of their homes and when the angel of destruction moved through the land that homes with the blood on the doorpost would be spared from this tenth plague. Und sie haben das Blut genommen, haben an die Tür Pfosten und Schwellen gestrichen und als dann der Engel der Zerstörung durch die Straßen ging, sind all die Türen, an denen sich Blut befunden hat, äh, verschont ge äh, geblieben vor der zehnten Plage. Now the typology of this event is, is just incredible. Und die Typologie dieses Ereignisses ist einfach unbeschreiblich. Because the Lamb that was slain was a symbol of the coming Messiah, Jesus Christ. Denn das Lamm, das geschlachtet werden sollte, war ein Symbol auf den kommenden Messias, Jesus Christus. And Jesus Christ came and he died exactly at the time of Passover. Und Jesus Christus kam und er starb tatsächlich direkt zur Zeit des Passafestes. And so what God is doing here is he's relating to the people about how he delivered them. He bore them on eagles wings out of Egypt. Und was Gott hier tut, er erinnert das Volk nochmal, wie er sie befreit hat. Er hat sie auf Adlerflügeln getragen hinaus aus Ägypten. God is showing what he is capable of doing in his people. Gott zeigt, wozu er in der Lage ist und was er für sein Volk tun kann. And this is this God is saying directly before he gives his ten commandments. Und das sagt Gott, wie gesagt, kurz bevor die zehn Gebote geben möchte. Sometimes we have the picture of God that gave them the ten commandments and says, okay, go ahead, obey me. Manchmal haben wir dieses Bild von Gott, der die zehn Gebote gibt und sagt, nur los, fangt mal an, 
äh, gehorcht mir einfach. As if they could keep those commandments in their own strength. Als ob sie diese zehn Gebote in eigener Kraft halten könnten. No, God's intention was to show them how he had brought them on eagles wings out of Egypt and how he was willing to continue to bear them on eagles wings and enable them to walk in obedience to his law. Aber ganz im Gegensatz was Gottes Intention ihnen zu zeigen, wie er sie auf Adlersflügeln hinausgetragen hat aus Ägypten, um ihn dann zu versichern, dass er sie genauso auch weiterhin tragen würde, damit sie die Gebote Gottes halten können. But what was the problem? Aber was war das Problem? The problem was, if we drop down to verse eight, das Problem bestand darin, wenn wir in Vers 8 da, äh, das anschauen, that the people thought that they could do this on their own, that they could keep these commandments in their own strength. Das Problem war, dass das Volk gedacht hat, dass sie das tun könnten in eigener Kraft, dass sie die zehn Gebote einfach so halten könnten. Verse 8 says, then all the people answered together and said, all that the Lord has spoken, we will do. Da antwortete das ganze Volk miteinander und sprach, alles was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun. You see the problem of what we term here the old covenant is not a problem from God's side it's a problem from the people's side. Das Problem des sogenannten alten Bundes den wir hier finden ist nicht ein Problem das von Gottes Seite kommt sondern ein Problem das von der menschlichen Seite kommt. The people thought they could do it on their own. Die Menschen haben gedacht, dass sie es selbst tun könnten. If we go to the book of Hebrews again we find this also in the book of Hebrews mentioned. Wir finden das auch im Buch Hebräer deutlich dargestellt. Hebrews chapter 8 in Hebräer Kapitel 8 and take notice of verse 7. Und da wollen wir uns Vers 7 genauer betrachten. Hebrews chapter 8 and verse 7 says, for if that first covenant, which is also known as the old covenant, had been faultless, then no place would have been sought for the second. Hebräer 8 Vers 7 sagt folgendes, denn wenn jener erste Bund, der auch als der alte Bund bekannt ist, tadellos gewesen wäre, so wäre nicht Raum für einen zweiten gesucht worden. And many people interpret this to mean that God made a mistake. He gave them the commandments, but they couldn't keep it, so he changed his mind and he says, okay, grace, the new covenant is grace and you don't need to keep the commandments. Und viele interpretieren das so, als ob Gott einen Fehler gemacht hätte, der zuerst dem Volk das Gesetz gegeben hätte und dann festgestellt hätte, sie können es nicht halten und ihnen einfach dann die Gnade gibt und sagt, ihr braucht die zehn Gebote nicht mehr halten. You see, the fault of the first covenant, or what is also known as the old covenant, was not a fault of God, but it was the fault on the people's side. Der Fehler, der Makel des ersten Bundes oder auch des alten Bundes war nicht auf der Seite Gottes, sondern es war ein Problem, das vom Volk herkam. And the very next verse, verse 8, brings this out in, 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 in crystal clarity. Und in Vers 8 wird das dann ganz kristallklar deutlich gemacht. It says, because finding fault with them, he says, behold, the days are coming, thus says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Denn es heißt in Vers 8, er tadelt doch, indem er zu ihnen spricht. Im Englischen heißt es sogar, er tadelt sie, indem er spricht. Sie, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Judah und einen neuen Bund schließen werde. You see, a covenant, again, is an agreement between two parties. Noch einmal, ein Bund ist eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien. And God always had the intention of writing his commandments in the hearts of the people. Und Gott hatte schon immer diese Intention, sein Gesetz in die Herzen seines Volkes zu schreiben. And when he wrote them on stone and gave them to Moses, his intention was also to write it in the hearts of the people, but they said, we'll do it, we'll do it on our own in our own strength. Und als er sie auf Steintafeln geschrieben hat, da war es auch sein Ziel, sie genauso in die Herzen zu schreiben. Aber sie haben gesagt, nein, nein, wir tun das in unserer eigenen Kraft und unserer eigenen Stärke. And do you know that from Genesis, the first book in the Bible, to Revelation, the last book in the Bible, you actually see these two covenants side by side. Und ist euch eigentlich bewusst, dass wir vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung durch die gesamte Bibel diese beiden Bündnisse nebeneinander sehen? The covenant of people trying to establish obedience in their own strength and the covenant of people allowing God to work in them his will and his way. Der Bund derjenigen, die versuchen, selbst aus eigener Kraft gehorsam zu sein und der Bund derjenigen, die Gott erlauben, in ihnen diesen Gehorsam zu bewirken und äh, ja, ihn zu haben. Right in the book of Genesis, in the very beginning, we find these two covenants revealed in the two sons of Adam and Eve. Schon im ersten Buch Mose finden wir diese beiden Bündnisse offenbart im Leben der beiden Söhne von Adam und Eva. Adam und Eve hatten einen Sohn by the name of Cain. Adam und Eva hatten einen Sohn namens Kain. And later they had a son by the name of Abel. Und danach bekamen sie ein weiteres Kind und dieser Sohn hieß Abel. And if you're familiar with the story, you will remember that Cain took the life of Abel, his brother. Und wenn ihr die Geschichte kennt, dann werdet ihr euch erinnern, dass Kain das Leben 
von seinem Bruder Abel genommen hat. And the reason why he killed his brother is because his brother brought a sacrifice that was accepted in the Lord's eyes, but his sacrifice that he brought was not accepted. Und der Grund, warum Kain seinen Bruder ermordet hat, bestand darin, dass sein Bruder Abel ein Opfer gebracht hatte, ein Opferlamm, das Gott akzeptiert hatte, während sein eigenes Opfer, kein, keins Opfer, nicht von Gott akzeptiert worden war. Und wenn Sie auf die beiden Sakrifice, die die Opferungen, die sie brachten, diese beiden Brüder, und wenn wir uns die beiden Opfergaben, diese beiden Brüder, näher betrachten, die sie gegeben haben, es ist interessant zu note, dass one is 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 built upon Uh, the works of man and the other is built upon or has a the founding principle of the works of Christ the coming messiah dann ist das ganz interessant zu sehen wie das eine opfer das opfer von kein ähm, gebaut ist auf dem prinzip der eigenen werke der menschlichen werke während das andere opfer abel opfers abels opfer auf dem prinzip des kommenden messias aufgebaut ist, was Christus für uns tun würde. Cain brought the fruit of the field uh, as a sacrifice. Seht ihr, Cain brachte Früchte des Feldes als Opfer. Abel took a lamb as a sacrifice, which was a symbol of Jesus. Und Abel brachte ein Lamm als Opfer, was ein Symbol für Jesus Christus war. Now, the lamb is a symbol that our sins are placed on Jesus and through the death of Jesus, the death of the lamb, we receive strength and power. Das, das Lamm ist ein Symbol dafür, dass unsere Sünden auf Jesus Christus übertragen werden und durch seinen Tod wir Kraft und Stärke gewinnen. You see, in the offering of Cain, the fruits of the field, there is no death, there is no savior, there is no power outside of himself. Seht ihr, im Opfer von Kain, da gibt es keinen Tod, da gibt es keine Kraft, da gibt es nichts außerhalb, was von ihm ist. It's interesting, um, in the book The Great Controversy, page 220, uh, we read the following. Und in dem Buch, interessanterweise, der große Kampf, Seite 220, lesen wir folgendes. There are but two religions in the world, said Oliverton the Protestant. Und ein berühmter Protestant hat gesagt, da sind nur zwei Religionen in der ganzen Welt. The one class of religions are those which men have invented. Die eine Gruppe von Religionen äh, besteht aus denjenigen, die Menschen erfunden haben. In all of which man saves himself by ceremonies and good works. Und sie bestehen darin, dass der Mensch sich selbst errettet durch Zeremonien und durch gute Werke. The other is that one religion which is revealed in the Bible. Die andere Religion ist diejenige, die in der Bibel offenbart wird, which teaches man to look for salvation solely to the free grace of God. Diejenige, die den Menschen lehrt für eine für Erlösung vollständig auf die Gnade Gottes zu vertrauen. See, if our covenant does not include the death of a testator, the death of Jesus, then we are trying to live by obedience in our own strength. Wenn unser Bund nicht auf dem Tod dessen, desjenigen basiert, der den Testa das Testament gegeben hat, dann besteht unser Leben auf dem, auf dem Fundament, dass wir versuchen, aus eigener Kraft gehorsam zu sein. Now, I want to go to a passage in the New Testament, um, uh, where Paul describes these two covenants, and I think that uh, what we have looked at so far will come together in this passage. Und wir wollen jetzt eine Abschnittstelle im, im Neuen Testament anschauen, wo Paulus diese beiden Bündnisse beschreibt, und alles, was wir bisher gesagt haben, wird jetzt ziemlich deutlich werden. Turn with me in, in your Bibles to the book of Galatians. Uh, chapter 4. Schauen wir mir gemeinsam äh, im Buch Galater und dort das vierte Kapitel an. Galatians chapter 4 and we're going to begin in verse 20, uh, 22. Und in Galater 4 werden wir in Vers 22 beginnen. It says, for it is written that Abraham had two sons, the one by a bondwoman and the other by a free woman. Es steht doch geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte. Einen von der leibeigenen Mark, den anderen von der Freien. And what Paul does in this passage is he's using these two sons of Abraham to illustrate the two covenants. Und was hier Paulus macht, er nimmt diese beiden Söhne von Abraham, um die beiden Bündnisse zu illustrieren. Now remember, the covenant from God's side is the same, but actually these two covenants re resemble two different responses to God's covenant. Also erinnert euch, der Bund von Gottes Seite ist immer der gleiche, aber diese beiden Bündnisse, alter und neuer Bund, äh, widerspiegeln zwei unterschiedliche Reaktionen, die ein Mensch auf Gottes Bund haben kann. Now, we, know to, we need to know a little bit about the story of Abraham in order to understand this illustration. Wir müssen ein klein wenig über Hintergrund verfügen, über die Geschichte von Abraham, 
um diese Illustration ja wirklich verstehen zu können. In the Old Testament in the book of Genesis we read about the story of Abram. He was the first patriarch. Im Bu ersten Buch Mose lesen wir die Geschichte von Abraham, von dem es heißt, dass er der erste Patriarch gewesen war. God gave to him the promise that out of him would come a nation. Gott gab ihm die Verheißung, dass er der Vater einer großen Nation werden würde. A nation that God would bless. Eine Nation, die von Gott gesegnet sein würde. Now at one point God says, Abraham look towards the stars and, and Abraham looks at the stars and God says, as the stars are, so your seed shall be. Bei einer Begebenheit hat Abraham einmal den Sternenhimmel betrachtet und Gott hat ihm gesagt, so viele Sterne, wie du siehst, so viele Nachkommen sollst du haben. And yet Abraham had no son. Aber at this time. zu diesem Zeitpunkt hatte Abraham überhaupt gar keinen Sohn. And Abraham was getting old and his wife Sarah was getting old as well. Und Abraham wurde alt und auch seine Frau Sarah wurde alt. And it was no longer humanly possible for them to have any children. Und es kam zu dem Punkt, wo es menschlich unmöglich war, ein Kind mehr zu bekommen. And so uh, Abraham and Sarah are wondering how this promise of God is ever going to take place. Und Abraham und Sarah wundern sich jetzt, wie wird dieses Uh, diese Verheißung Gottes jemals Realität werden. And they decide that they need to help God to establish this promise. Und sie entscheiden sich Gott zu helfen, diese Verheißung zu etablieren. And so they come up with a plan. Und so denken sie sich einen Plan aus. And Sarah gives her maid servant Hagar to Abram and Abram has a child with uh, with Hagar. Und Sarah gibt dann ihre Magd Hagar dem Abram und Abram hat eine hat einen Sohn mit der Hagar. And this son is called Ishmael. Und dieser Sohn wird Ismael genannt. Now Ishmael is growing up. Ismael wächst auf. But then the promise of God returns to Abraham and Sarah that they will have a child. Aber dann kommt Gott wieder und sagt in seiner Verheißung, ihr werdet er sagt es zu Abraham und Sarah, ihr werdet einen Sohn haben. And eventually Sarah indeed through a miracle of God uh, becomes pregnant and gives birth to a child which is called Isaac. Und schlussendlich wird auch Sarah durch ein Wunder Gottes schwanger, gebiert einen Sohn und er bekommt den Namen Isaac. And of course we know that out of the lineage of Isaac eventually the Messiah Jesus came. Und wir wissen natürlich, dass durch die Linie Isaaks letztendlich auch der Messias Jesus Christus gekommen ist. And now Paul in a marvelous way takes these two sons and illustrates through these two sons the principles of these two covenants. Und Paulus nimmt in einer beeindruckenden Art und Weise diese beiden Söhne zum Anlass die beiden Prinzipien dieser beiden Bünde zu illustrieren. What is the principle of the, the son of bondage or Ishmael? Was ist das Prinzip des Sohnes der Knechtschaft oder Ismaels? It is that uh, Abraham and Sarah are working to help accomplish the promise of God das in their own strength. Das dahinterliegende Prinzip ist, dass Abraham und Sarah versucht haben in eigener Kraft Gottes Verheißungen umzusetzen. Isn't that exactly what the people tried when the Ten Commandments were given at Sinai? Ist es nicht genau das, was auch das Volk versucht hat, als die Zehn Gebote am Berg Sinai gegeben worden sind? But God knew that they could never do it in their own strength. Aber Gott wusste, dass sie es niemals in ihrer eigenen Kraft schaffen können. It was können. going to be His work in them. Es muss ja sein Werk in ihnen sein. And this is illustrated by the second son, Isaac. Und das wird durch den zweiten Sohn Isaac illustriert. Because here it is the work of God established, the miracle of God, something that was humanly impossible that is brought to pass by God by faith. Denn hier wird das Wunder offenbart, etwas was menschlich unmöglich gewesen ist, was aber durch den Glauben durch Gott realisiert worden ist. You see, what Abraham and Sarah had to have is faith in the promise of God. Was nämlich Abraham und Sarah brauchten, war Glaube an die Verheißung Gottes. And that's the same when we receive the new covenant in which God says, I want to write my law in your hearts and in your mind. We have we must have faith that God can do that in us. Und das ist genau das gleiche, was wir heute auch brauchen, wenn Gott sagt, im neuen Bund möchte ich das Gesetz Gottes in dein Herz und deinen Verstand schreiben. Dann brauchen wir Glauben, dass er das tatsächlich auch tun kann. Look, look how it continues here in this passage in verse 23. Wir wollen diese Passage weiterlesen hier in Vers 23. But he who was of the bondwoman, that was be Ishmael, was born according to the flesh, and he of the free woman through promise. Der von der Magd, das war Ismael, war gemäß dem Fleisch geboren, der von der freien, aber Kraft der Verheißung. So either we are working according to our own flesh, our own strength, or we are believing the promise of God and what he can do in us and through us. Also entweder äh, wirken wir gemäß unserem eigenen Fleisch oder wir glauben an das, was Gott in uns und durch uns tun kann. Now, 
take notice how the illustration continues in verse 24. Wir wollen uns anschauen, wie das in Vers 24 diese Illustration weitergeführt wird. Paul says which things are symbolic. He's using this symb symbolic picture here. Äh, Paulus sagt, das hat einen bildlichen Sinn, also er zeigt uns, dass es symbolisch gemeint ist. For these are the two covenants, as we've been talking about. Dies sind nämlich die zwei Bündnisse. And then he continues to uh, illustrate these two covenants by some more uh, events. Und dann geht er äh, weiter und illustriert diese beiden Bündnisse durch weitere Ereignisse. He says the one from Mount Sinai, which gives birth to bondage, which is Hagar. Das eine vom Berg Sinai, das zur Knechtschaft gebiert, das ist Hagar. And that's interesting because we saw that what happened at Mount Sinai when the people said we will do it is exactly the same principle as Abram and Sarah trying to accomplish the promise of God in their own strength. Und das ist ja genau das, was wir gesehen haben, dass das, was am Berg Sinai passiert ist, genau das Gleiche war, was auch Abraham und Sarah durch eigene Kraft versucht haben durchzudrücken. And look at then what it says next. It says which things are symbolic for these are the two covenants. The one from Mount Sinai which gives to birth which uh, gives birth to bondage which is Hagar. Verse 25 for this Hagar is Mount Sinai in Arabia and corresponds to Jerusalem which now is. Ähm um, das hat einen bildlichen Sinn, die sind nämlich die zwei Bündnisse. Das eine vom Berg Sinai, das zur Knechtschaft gebiert, das ist Hagar Vers 25, denn Hagar bedeutet den Berg Sinai in Arabien und entspricht dem jetzigen Jerusalem. So what Paul is saying that even in his time in the first century this was still a problem with the people. Und was Paulus sagt ist, dass selbst in seiner Zeit im ersten Jahrhundert nach Christus es immer noch ein Problem war mit seinem Volk. The people were in bondage. Das Volk war in Knechtschaft. And isn't that interesting that when Jesus died ist nicht interessant, dass als Jesus gestorben ist and the message of Christianity started sweeping through uh, Jerusalem and Judea. Und als dann die Botschaft der, des, der Christenheit durch äh, Jerusalem und durch ganz Judäa hindurch gedrungen ist, they were definitely converts to this new faith. Dann gab es auf jeden Fall viele Bekehrte zu diesem neuen Glauben. But there was also a lot of resistance. Aber da gab es auch viel Widerstand. Because they were holding on to this old covenant. Denn sie hielten so sehr fest an diesem alten Bund, that they would do it in their own strength. dass sie es in ihrer eigenen Kraft tun könnten. And Paul says they were living in bondage. Und Paulus sagt, sie lebten in der Knechtschaft. Und dieses Bondage, er dann in Vers 26 likens unto, take notice what it says, but the Jerusalem above is free, which is the mother of us all. Und schaut genau, was in Vers 26 jetzt steht. Da heißt es, das Opel Jerusalem aber ist frei. Und dieses ist die Mutter von This uns allen. This is quite fascinating. Paul is likening the Israel in his day and age on earth, which was still in bondage, working by the old covenant. He's comparing that to the Jerusalem above, which we would also call the new Jerusalem. Das ist ziemlich faszinierend, denn Paulus vergleicht hier das äh, irdische Jerusalem, das zu seiner Zeit existierte, mit dem, das noch in der Knechtschaft war, mit dem himmlischen Jerusalem, das wir auch als das neue Jerusalem bezeichnen würden. And isn't that powerful? You see, we need to receive a strength that is outside of us, that comes from above. Ist es nicht wunderbar? Wir brauchen eine Kraft, die außerhalb von uns liegt, die uns stärkt, die von oben kommt. And this is exactly the strength that God wants to impart to each one of you. Und das ist genau diese Kraft, die Gott jedem einzelnen von euch geben möchte. It's the covenant that he wants to establish with you. Das ist der Bund, den er mit dir aufrecht äh, erhalten möchte. He, he says to you and to me, I want to write my law in your hearts and in your minds and I want to remember your sin no more. Er sagt zu dir und zu mir, ich möchte mein Gesetz in dein Denken und in dein Herz schreiben und ich möchte deiner Sünden nicht mehr gedenken. I mean, no better covenant that we could enter than that. Es gibt keinen besseren Bund, in den wir eintreten könnten als diesen. This is a covenant where God says, I will take your sins from you and this happened by the death of the testator, the death of Jesus Christ. Das ist ein Bund, wo Gott sagt, ich möchte die Sünden von dir wegnehmen und das geschah durch den Tod Jesu, durch den Tod dessen, der das Testament geschrieben hat. And then he promises that through the life of Jesus that he wants to give us the power to walk in obedience. Und dann verheißt er uns durch das, das, das durch das Leben Jesu wir die Kraft bekommen können in Gehorsam seinen Geboten gegenüber zu leben. And it is so good to know that God that starts a work in us also has promised to complete it. Und es ist so wunderbar zu wissen, dass Gott der ein gutes Werk in uns angefangen hat in der Lage ist es auch es zu vollenden. See the problem with ancient the ancient Hebrews Seht das Problem der antiken der alten Hebräer is that they acknowledged God's deliverance out of Egypt war dass sie äh, verstanden hatten oder dass sie ähm, ja es 
zugaben, dass Gott sie aus Ägypten geführt hatte. But then after that basically said to God, we can do it on our own from now on. Aber sie dann im Grunde genommen gesagt haben, von jetzt an können wir alles in eigener Kraft tun, Gott. Und you know that the story of the Hebrews is often repeated in our stories. Und ist euch bewusst, dass ganz oft auch die Geschichte der Hebräer in unserer Geschichte, in unserer eigenen Lebensgeschichte wiederholt wird. You know, we recognize that Jesus has saved us from our sins. Wir anerkennen, dass Jesus uns von den Sünden errettet hat. But many times in our life we say, well, we'll do it on our own now. Maybe we don't say it consciously like that, but subconsciously that's the way we live. Aber ganz oft sagen wir dann in unserem Leben, ab jetzt tun wir es aber in unserer eigenen Kraft und vielleicht sagen wir das nicht bewusst, aber unbewusst ist das die Art und Weise, wie wir leben. You see, what God invites you and me into is a continual connection with himself in which it is him that empowers us to live according to his law. Und was Gott uns anbietet, ist eine kontinuierliche Verbindung mit ihm, durch die er uns befähigen kann, seinem Gesetz Folge zu leisten. And I want to end with this beautiful promise that we find in the book of Philippians. Und ich möchte mit dieser wunderbaren Verheißung im Buch äh, Philippa schließen. Philippians chapter 1. Es findet sich in sie findet sich in Philippa Kapitel 1. And take a look at verse 6. Und schaut dort in Vers 6. Being confident of this very thing, that he who has begun a good work in you will complete it unto the day of Jesus Christ. Weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. May you embrace this promise as yours. Mögest du diese Verheißung für dich ganz persönlich in Anspruch nehmen. And may you experience that Jesus, that has begun a good work in you, will also complete it according to the covenant that he has established with you. Und mögest du auch erleben, dass Jesus, der dieses Werk in dir angefangen hat, es gemäß des Bundes, den er etabliert hat, auch in deinem Leben vollenden kann. Put your faith in the promise of Jesus. Ähm, ergreife die Verheißung Gottes mit deinem Glauben. And he won't fail you. Und er wird dich nicht enttäuschen. Let's pray together. Lass uns gemeinsam beten. Heavenly Father, thank you for being with us through this Bible study. Himmlischer Vater, hab Dank, dass du mit uns gewesen bist, während wir gerade die Bibel studiert haben. Thank you, Lord, for the amazing, amazing covenant that you want to establish with us. Danke, Herr, für diesen wunderbaren, unglaublichen Bund, den du mit uns äh, aufrichten möchtest. Thank you that you want to empower us and write your commandments in our hearts and in our minds. Danke, dass du uns bekräftigen oder, oder bestärken möchtest, dass du dein Gesetz in unsere Herzen schreiben möchtest. Thank you that you want to remember our sins no more. Danke, dass du unsere Sünden nicht mehr gedenken möchtest. Help us, Lord, to put our faith fully in you and in your promise. Hilf uns sehr, dass wir vollen Glauben haben an deine Verheißung, so that your promise may be established in our lives. So dass deine Verheißungen in unserem Leben Realität werden. For we ask this in the precious name of Jesus Christ. Und wir bitten das alles im kostbaren Namen Jesu. And for His sake. Und uh, für ihn. Amen. Amen. Amen.